Perdu yang terletak 80 km dari Alusta dan berada di hujung negeri Kedah pada hari ini ada menyimpan satu rahsia terbesar yang tidak diketahui oleh orang ramai kecuali dari keturunan asal penduduk tempat itu sendiri. Perdu yang amat dikenali dengan empangan perdu yang berkelosan sekitar 52 km persegi dengan kedalaman kira-kira 60 meter pada hari ini merupakan tempat yang dipilih beberapa ratus tahun dahulu oleh penduduk-penduduk patani bagi menarikan diri dari ancaman kawasan mereka. Dengan itu, berkembanglah keturunan penduduk patani yang menghijrah ini di sekitar kawasan perdu yang sebelum ini tidak pernah dihuni dan menjadi rumah paru bagi penduduk patani tersebut. Namun, rahsia ini telah terbongkar apabila kemarau panjang telah melanda kawasan yang menyebabkan air empangan tersebut mulai susut dan bertukar menjadi dataran. Ketika fenomena ini menimpa kawasan perdu, sekumpulan pemancing yang suatu hari telah memasuki kawasan itu pada waktu gelap dan maghrib secara tidak sengaja menjumpai ratusan kubur lama dan batu nisan yang masih teguh berdiri di kawasan tersebut. Pemancing yang baru selesai memancing didapati mencari batu untuk dijadikan pelapik bagi memasak untuk makan malam mereka. Dan mereka berasa hairan kerana menemui banyak batu dan mendapati kawasan tempat malam mereka merupakan kawasan perkuburan usang yang dipercayai berusia lebih dari 200 tahun. Kawasan perkuburan usang ini tidak pernah kelihatan sebelum ini kerana air empangan yang tidak pernah susut sebelum ini. Menurut cerita beberapa penduduk tempatan, pada zaman dahulu orang Islam patani yang ingin menunaikan ibadah haji akan melalui kawasan empangan padu ini untuk ke Pulau Pinang bagi menunaikan haji. Dan manakala menurut cerita yang lain, kawasan ini pernah diterukai oleh lima adik-beradik yang berasal dari Patani iaitu Pedu, Guba, Lasso, Labo dan juga Gulau. Dan nama tempat ini dinamakan sepenuh nama mereka. Bagaimanapun, kawasan sekitar Pedu, Labo dan Lasso mula ditinggalkan oleh orang ramai. Saya Muhammad Rizwan bin Haji Ahmad bin Haji Saleh bin Wan Mustafa bin Uh, Wan Ahmad Yusuf bin Wan Ngoh bin Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Sufyan bin uh, Raja Basnu iaitu anak kepada Tuk Pahlawan asalnya Tuk Pahlawan iaitu seorang uh, saudagar daripada negeri daripada negeri Cina terus merantau ke negeri Yalo di Thailand dan membuka tanah dan membuat perniagaan di uh, kawasan Yalo mengikut cerita uh, keturunan yang ketujuh daripada Raja Yalo iaitu Haji Wan Mustafa telah lari daripada tempatan di negeri Yalo itu untuk menyebarkan ilmu, ilmu agama Islam sambil melarikan diri daripada uh, orang-orang jahat di negeri Yala itu dan datang ke Pedu ini dan membuka penempatan dan, dan sehingga sekarang ini uh, ramailah anak-anak cucu cicit daripada keturunan Raja Yala itu uh, bermustautin di kawasan Pedu Kerabat patani ini didapati menarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka daripada ancaman siam yang telah mengancam nyawa mereka pada waktu itu. Orang berasa dia nak buat dan mahu. Tutup buku, main duduk sini, muka ponok telah di mari kot lepetan. Bawa baik, bawa bagi menjayakan penghijrahan ini Penduduk patani ini terpaksa menggunakan satu-satunya laluan yang boleh digunakan oleh mereka untuk berhijrah ke kawasan perdu tersebut. Laluan tersebut merupakan laluan gunung fakir terbang yang agak rumit dan memenatkan. Tetapi, mereka terpaksa menempuhi laluan ini di sekitar segenting kerinai bagi menjayakan penghijrahan mereka. 
Banjaran gunung ini juga dikenali sebagai Banjaran Singora yang merupakan sepadan antara Malaysia dan Thailand. Gunung yang setinggi 574 meter ini terpaksa ditempuhi bagi penduduk-penduduk petani ini dengan membawa barang keperluan mereka. Oleh itu, kami dan pendaki-pendaki lain telah bersama-sama mendaki gunung tersebut bagi melihat laluan yang digunakan oleh penduduk petani ini untuk berhijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya dapat jejak kaki ke apa ke puncak apa gunung pakai terbang. Okey. Cerita dia pada satu ketiga dulu ada seorang musa, uh, ada seorang nama dia Fakir. Ah uh, nama dia Fakir. Dia ni dengan kawan dia. Kawan dia pergi depa daripada depa merang ke gunung ni. Depa nak pergi ke Mekah menunaikan haji. Lepas tu masa satu ketika tu Fakir ni dia sakit. Ah uh, dia sakit. Bila dia sakit dia tak boleh nak meneruskan perjalanan kawan-kawan dia tinggal dia tinggal dia di di nilah di gunung di gunung ni masa tu tak nama lagi apa kita terbang okey lepas tu dia orang pun kawan dia meneruskan perjalanan pergilah ke Mekah dia sampai di Mekah dia, ter, dia terkejut tengok-tengok fakir ni yang ditinggalkan di gunung tu tiba-tiba berada di tanah suci Mekah okey lepas tu dia tengok macam mana ni fakir ni boleh boleh berada ke hari tu dia dia tak sihat dia ada di gunung ni dia kata, oh mungkin Fakir tu terbang agaknya ke Mekah ha, Jadi nama gunung ni pun masa dia tinggal dia Dia beri nama gunung Fakir terbang Begitulah kisah penduduk Patani yang berhijrah dari tempat asal mereka Dengan melalui gunung Fakir terbang dan menetap di kawasan Pedu Sehinggalah pada hari ini, ramai di kawasan Pedu adalah saudara mara antara rakyat Patani yang telah berhijrah tersebut Alam itu dua. Dia remote. Pak tu okay, go. Betul, pakai tebang. Tuan. Alhamdulillah. Okey guys, sekarang ni kita nak balik kita boleh pakai tebang. Si, sana. Alright, fine. Okey, ni si blur. Hmm. Okey. Oh, kita dapat. <laughs>